কবি ছাড়া কে জীবনানন্দ দাস ছাড়া কে রোদের রং দেখতে পাবে শিশিরের শব্দ শুনতে পাবে এই যে সংবেদনশীলতার চূড়ান্ত করে দেওয়া পাঠকের হৃদয়টাকে যতগুলি সংবেদ আছে সেটা তো কবিতার মাধ্যমে হবে শিল্পের মাধ্যমে হবে মাধ্যায় আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আপনারা জানেন যে আজকে আমাদের সঙ্গে আছেন মধ্যমণি হিসাবে উপস্থিত রয়েছেন বিশিষ্ট কথা সাহিত্যিক সাংবাদিক গল্পকার নাট্যকার কবি চিত্রকর বহু গুণে গুণান্বিত একজন মানুষ তিনি আনিসুল হক আনিস ভাই আপনাকে স্বাগত জানাই আমাদের মঙ্গল সংসার আড্ডায় আপনি কেমন আছেন এতক্ষণ তো ভালোই ছিলাম আমার খুবই প্রিয় লেখক সকৃত নমনের পাশে বসে খুবই ভয়ে ভয়ে আছি যে কঠিন প্রশ্ন যদি করে আমার তো কোনো প্রস্তুতি নাই প্রশ্নপত্র তো আগের থেকে ফেসবুকে পাওয়া যায় নাই কি উত্তর দিব জানি না গুগলেও ছিল না গুগলেও ছিল না হ্যাঁ মাল্টিপল চয়েস হলে আমি টিক দিয়ে দিতে পারবো আনিস ভাই আমরা এই মঙ্গল সভা শুরু করেছিলাম গত বছরের জুনে মানে গত চোদ্দোই জুন আমরা শুরু করেছিলাম আপনি জানেন যে নিশ্চয়ই জানেন বাংলাদেশে সাংস্কৃতিক জগতের সাংস ক্রম অবনতিশীল যে সাংস্কৃতিক দশা বাংলাদেশের সে দশা থেকে আমরা মনে করেছি যে একটু উত্তরণের জন্য আমাদের কোনো একটা অ্যাক্টিভিটি করা প্রয়োজন আপনাদের সময়ে আপনি যখন আপনারা ঢাকা শহরে বড় হচ্ছেন বেড়ে উঠছেন লেখালেখির সঙ্গে যুক্ত হচ্ছেন তখন এক ধরনের আড্ডা ছিল শাহবাগ কেন্দ্রিক আদিজ কেন্দ্রিক কিংবা নিউ মার্কেট কেন্দ্রিক নীলখেত কেন্দ্রিক এখন সে আড্ডাটা নষ্ট হয়ে গিয়েছে এখন আমরা সেই জায়গা থেকে মঙ্গল সমাবেশ আড্ডা শুরু করেছিলাম আর কি আমরা জানতে চাইবো যে আপনার যে প্রথমে আড্ডার কথা বলেছিলাম আমরা আপনি যখন ঢাকায় এলেন প্রথমে আপনার সেই সময়টা আমরা শুরু করতে চাই প্রথমে আপনি কাদেরকে পেয়েছিলেন কাদের সঙ্গে আপনার আড্ডা জমে উঠেছিল শিল্প সাহিত্য অঙ্গনে কারা ছিল এখন তারা কোথায় সেই স্মৃতিটা আমরা একটু শুনে আসতে চাই আমি তো এসে বুয়েটে ভর্তি হলাম বুয়েটে ভর্তি হওয়ার আগেই আমাকে কবিতায় পেয়ে বসল ছোটোবেলা থেকে যে কোনো বাঙালি বালকের মতো নামেও ফুটবল খেলি আমাদের রংপুর শহরের একজন বিখ্যাত ফুটবলার ছিলেন শান্টু তিনি মোহাম্মদিনের গোলকিপার ছিলেন এবং আমি তো ছোটোবেলা থেকেই কবিতা লিখি কিন্তু সেগুলো হচ্ছে মিল দিয়ে ধরা যাক ভাইয়ের সঙ্গে যাইয়ের মিল দিয়ে পরে যখন আমি সঞ্চয়িতাতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুনশ্চ ওই কবিতাগুলি পড়ছি সে যদি বাসি নামতার ক্যামেলিয়া দেখেছিলাম খাতার উপরে লেখা দেখে যেগুলিতে মিল নাই গদ্য কবিতা গদ্যে লেখা সেটা কেন কবিতা কেন ওইটা ছোট গল্প না এটা জানার জন্যে আমি আরও কবিতা পড়তে শুরু করলাম তারও আগে আমি কিন্তু রংপুর শহরে যখন ছোট থেকে বড় হচ্ছে আমি পিটিআই নামে একটা প্রতিষ্ঠানের আব্বা হোস্টেল সুপারিনটেন্ডেন্ট ছিলেন বলে ওখানে দোতলায় বিল্ডিংয়ে থাকতাম কোয়ার্টারে এই রমজানের ছুটিতে ছাদে বসে আমাদের বাড়িতে হাতে বানানোর সময় হতো ওগুলি শুকোতে দিত ছাদে কাক এবং চড়ুই পাখি এলে সেগুলিকে তাড়াতে হতো ওইটা তাড়ানোর কাজ করতে করতে আমি প্রচুর কবিতা আবৃত্তি করতাম এটা ছিল আমার খেলা সেটা হচ্ছে একটা সিনটা মানে পাটখড়ির উপরে কাগজ দিয়ে চোং বানিয়ে সেটা মাইক বানিয়ে সেটার সাথে একটা তার মানে গুণা মানে তার পেঁচিয়ে 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 তার মধ্যে একটা দিয়াশলের বাক্স লাগিয়ে সেটাকে মাউথ পিস বানিয়ে আমি রংপুর বেতারের অনুষ্ঠান প্রচার করতাম একা একা সেইখানে আমি প্রচুর কবিতা আবৃত্তি করতাম সেই জন্য আমার কাজী নুরুল ইসলামের কবিতা রবীন্দ্রনাথের কবিতা এমনকি ফরুক আহমেদের সাত সাগরের মাথি এগুলি আমার মুখস্থ ছিল তো কাজী নুরুল ইসলামের কবিতা ফাতেহা ইজ দি ওয়াজ ধম ফাতেহা ইদ ওয়াজ ধম একই বিষয় আজডাইলেরও জলে ভর ভর চোখ বেদর দিল কাপে থর থর যেন জর জর শোক এগুলি আমি আবৃত্তি করতাম কিন্তু মিল ছাড়া কবিতা গদ্যে লেখা এটা কেন কবিতা এটা জানার জন্যে আমি পড়তে শুরু করলাম কারণ একা একা বড় হচ্ছি তো আমার তো কোনো টিচার নাই যে তাকে গিয়ে বলবো কবিতা কি তখন আব্বা যেহেতু পিটিয়ে আব্বা বললেন কিছু বই কিনতে হবে তুমি বইয়ের নাম দাও তখন আমি এই আব্দুল মান্নান সৈয়দের বই বিপ্রদাস বড়ুয়ার কবিতার বাক প্রতিমা বই থেকে শুরু করে আমাদের সবগুলি তখন যে বাংলাদেশের প্রধান কবি যারা ছিলেন আল মাহমুদ শামসুর রহমান আবুল হাসান এদের সবার নাম দিয়ে দিলাম সব কবিতা পেলাম এবং আমি কবিতা পড়তে শুরু করলাম কবিতা পড়তে পড়তে একসময় আমার মনে হলো যে আমি নিজেও লিখি না কেন তখন আমাদের ওখানে ঢাকা থেকে না তখন আমার চেয়ে তো জুনিয়র একটা ছেলে ও 
হৃদয় নামে একটা পত্রিকা ছোট পত্রিকা মানে লিটল ম্যাগাজিনই রংপুরের যা হয় সাহিত্য পৃষ্ঠায় আমি একটু বুড়া হয়েছে তার লক্ষণ হচ্ছে আমি অনেক বেশি কথা বলছি তখন আমি ওইটার বিজ্ঞাপন আনার জন্য কার কাছে গেলাম জানেন আর এফ এল এর কাছে আর এফ এল তখন ছিল রংপুর ফাউন্ডারি লিমিটেড ওরা আমাদের ওইখানে নিষ্পেদগঞ্জ এলাকায় মানে রংপুরের বাইরে উপশহর এলাকায় যেখানে জমির দাম খুব সস্তা সেইখানে তারা সিমেন্ট দিয়ে নলকূপ বানাতো এইটা ছিল আর এফ এল এর শুরু সেই রংপুর ফাউন্ডারি লিমিটেডে গিয়ে আমি বিজ্ঞাপন নিয়ে এসেছিলাম হয়তো ওরা একশো টাকা দুশো টাকা একটা কিছু দিয়েছে তো আমরা পত্রিকা বের করছি সেখানে আমার প্রথম কবিতা ছাপা হলো নিজে নিজে কবিতা লিখে কবিতা ছাপি আমি ভাবলাম যে এখন কবি হতে হবে সেই ব্রত নিয়ে আমি ঢাকা শহরে এলাম এসে বুয়েটের ফার্স্ট ইয়ারে আমি ঘোষণা করলাম যে আমি ফার্স্ট ক্লাস চাই না আমাকে কবি হতে হবে তো আমি বুয়েটে আমাদেরকে যখন জিজ্ঞেস করত ক্লাসে যে তোমরা কে কে স্ট্যান্ড করেছো আমরা পুরো ক্লাস দাঁড়িয়ে পড়তাম ওই প্রতিযোগিতার মধ্যে কি আমি পড়লাম সেইখানে একটা ছেলে পাওয়া গেল যে ইঞ্জিনিয়ার হতে চায় না যে কবি হতে চায় তো আমার বন্ধুরা এবং আমার ক্লাসে পাঁচটা মেয়ে ছিল ওরা এসে এসে আমাকে বললো আচ্ছা তুমি যে পড়ছো না তুমি কি করবে আমি তখন ফার্স্ট ইয়ারেই তাদেরকে জানিয়ে দিলাম আমি ইঞ্জিনিয়ারিং ফেল করতে চাই না আমি পাশ করব শেষ করব কিন্তু আমি আসলে সংবাদপত্রে যোগ দিব এটার উদ্দেশ্য ছিল মানে আমার মাথার মধ্যে ছিল আমি ছোটোবেলায় কচিকাচার মেলা করতাম রংপুরে অন্বেষা কচিকাচার মেলা আমি লেখা পাঠালে দাদা ভাই খবর ছাপতো আমরা কি কী অনুষ্ঠান করতাম ঢাকা এসে আমি তাকে ছড়া দিলাম রকনুজ্জামান খান দাদাভাই ছিলেন কচিকাচার মেলার পরিচালক উনি আবার কচিকাচার আসন নামে ইত্তেফাকে একটা পাতা বের করতেন যেখানে ছড়া ছাপা হলে সে ছড়াকার হিসেবে স্বীকৃত হতো কারণ নির্ভুল ছন্দ ছাড়া এবং সঠিক মিল ছাড়া দাদা ভাই ছড়া প্রকাশ করতেন না আমি একটা ছড়া নিয়ে গেলাম দাদা ভাইকে দিলাম এটা কিছু সত্যি কথা বলছি দাদা ভাই বসা থেকে দাঁড়িয়ে পড়লেন বললেন তুমি এই লেখাটা একটু আগে আনো নাই কেন আমি কিন্তু বুয়েটে পড়ি রংপুর থেকে এসছি ভিরু মানে ইত্যেফাকে যাওয়াও আমার জন্য একটা সাহসের ব্যাপার আমি বললাম দাদা ভাই কি হয়েছে উনি বললেন যে একটু আগে একজন আমার ইন্টারভিউ নিয়েছে সে আমাকে জিজ্ঞেস করেছে ছোটদের কবিতা আর ছড়ার মধ্যে পার্থক্য কী তোমারটা কবিতা হয়েছে সেটার প্রথম লাইন ছিল শহর জুড়ে রাত্রি আসে নিয়নে চাঁদের চিঠি ভুল ঘরে দেয় পিয়নে উনি বললেন এই যে তুমি লিখলে চাঁদের চিঠি ভুল ঘরে দেয় পিয়নে এইটা হচ্ছে কবিতা তো উনি এইভাবে আমার ছড়া কবিতা ছাপাতে শুরু করলেন আর আমি বুয়েটে এসে আমি তো নিজেকে প্রকাশের সুযোগ খুঁজছি আমি তো কবি হব তো আমি বুয়েটে হলের মধ্যে সংস্কৃতির সপ্তাহ হয় সাংস্কৃতিক সপ্তাহ প্রতিযোগিতাগুলিতে অংশ নিচ্ছি পুরস্কার পাচ্ছি ফার্স্ট ইয়ারে আমি চ্যাম্পিয়ন হয়ে গেলাম হলে করছি এবং ওই কবিতা জমা দিতে হয় সেটা জাজ খুঁজতে হয় বিতর্ক বক্তৃতা আবৃত্তির জন্য জাজ খুঁজতে হয় তাদের বাসায় যাওয়া শুরু করলাম আমি তখন মহাদেব সার বাসায় কবিতা জমা দিতে গেলাম যে এগুলি জাজ করে দেন আমি নির্মন্দু গুণের বাসা আমাদের বাসায় আমাদের বইটার হলেরই ওই চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের কোয়ার্টার এবং টিনে ছাওয়া একটা টানা বাড়িতে উনি থাকতেন ওইখানে ফরিদ আহমেদ তাকে একটা টেলিভিশন কিনে দিয়েছিলেন উনি বই লিখে কবিতার বই লিখে ফরিদ ভাই তাকে টেলিভিশন কিনে দিলেন তো আমি গেলাম যেদিন নির্মলেন্দ্র গুণের কাছে উনি শীতকাল ছিল উনি একটা কাঁথা বা লেপের নিচে সমস্ত শরীর ঢুকে দেন কে আমি দেখো আমি বই থেকে আসছি আসো তা একটু আস্তে আস্তে খাতির করার চেষ্টা করছি আর কি তো উনি হাত পা বের করলেন না ঠান্ডা তখন আজিমপুরে থাকেন আজিমপুরে থাকেন হ্যাঁ এবং আমি তাকে যে খুঁজতে গেলাম পলাশি ব্যারাক পলাশি হ্যাঁ পলাশি ব্যারাকে মানে আমাদের হলের সাথে তা আমি গিয়ে আশেপাশের দোকান ছিল ওদেরকে জিজ্ঞেস করলাম কবি নির্মন্দ গুণ কোথায় থাকে তো বলতে পারে না তা আমি খুব রেগে গেলাম এত বড় একজন কবি থাকে আপনারা চিনবেন না এটা কোনো কথা পরে বর্ণনা দিলাম যে এরকম দেখতে রবীন্দ্রনাথের মতো দেখতে তখন একজন বললো হ্যাঁ চিনি চিনি এই ভাষায় থাকে তখন যাক ফেস্টিভটা থাকলো যে এত বড় কবি চেনে যাই হোক তো ওই সময় যেহেতু প্রকাশের জন্যে আমি মানে তীব্র আকাঙ্ক্ষা মানে এটাকে বুদ্ধদেব বসুর লেখার মধ্যে আছে কবিতার কামরে অস্থির যুবা আমি ছিলাম তাই তখন আমার সঙ্গে মোজা মেলবাবুর দেখা হয়ে গেল সেই সময় মোজা মেলবাবুরকে আমি ভাবলাম যে এই লোককে আমার পটাতে হবে তো উনি আবার আমাকে টার্গেট করে নাই আমার অপোজিটে যে রুমমেট আরেকজন ছিল মনসুর এখন টিচার হয়ে গেছে ইয়ে 
গোয়েটে তাকে টার্গেট করে সে তাকে বোঝাচ্ছে যে কেন আমাদের জাতীয় ছাত্রলীগ করা উচিত সমাজতন্ত্র কি সাম্যবাদ কি সাম্রাজ্যবাদ কি গণতন্ত্র কি এগুলি বোঝাচ্ছে আমার সঙ্গে প্রায় পঁচিশ জনের একটা দল ছিল ফার্স্ট ইয়ার সবাই আমরা একসাথে খাই একসাথে ঘুরি একসাথে ক্যারাম খেলি একসাথে টেবিল টেনিস খেলি একসাথে টেলিভিশন দেখি এবং রাতে একটার দুটোর সময় ক্যান্টিনে কখনো কখনো ঢাকা মেডিকেল কলেজের ক্যান্টিনে গিয়ে খাই তো ওদেরকে আমি বললাম ভাই তোমাদেরকে জাতীয় ছাত্রকে জয়েন করতে হবে তো ওরা বললো আমরা তো কোনো দিন পলিটিক্স করি নাই আমরা গিয়ে মঞ্চে উঠবো না আমি বলছি ঠিক আছে আমি বাবু ভাই এটা তো খুব মঞ্চে উঠবে না একটা কাজ করি এই তানভীর মোকাম্মলের হুলিয়া মুর্শিদুল ইসলামের আগামী এগুলি দেখাই দেখালে ভিড় হয়ে যাবে তারপরে স্লাইডে নাম উঠবে কমিটির নাম না হলে এদেরকে ডাকলে কেউ স্টেজে উঠবে না কারণ এরা স্টেজে ওঠার ছেলে না এরা সবাই নন পলিটিক্যাল কিন্তু আমি বলতে আমরা একসাথে ঘুরি এরা জাতীয় ছাত্রী করবে তারপর আমরা বুয়েটের ইতিহাসে একটা ঘটনা ঘটে গেল কারণ ওদের পুরো বুয়েটে পঁচিশ জন জাতীয় ছাত্রী ছিল না একটা হলে পঁচিশ তিরিশ চল্লিশ জনের মতন আমরা জাতীয় ছাত্রলীগে জয়েন করলাম তো একদিন আমি তৌকির এরা মিলে বুয়েটের ওইটাকে বলতো এশিয়ান হাইওয়ে মাঝখানে যে রাস্তাটা ওইটার শহীদ মিনারটার পাশে তেতুমির হল সরদিউলের ওইখানে একটা ট্রাফিক পোস্ট ছিল গোল ওই গোলটার মধ্যে বসে আমরা কবিতা আবৃত্তি করছি এবং তৌকিরের তখন সৈয়দ শামসুল হকের অন্তর্গত মুখস্থ ছিল চোখ ভিজে যায় চোখ ভেসে যায় মানুষের চোখ মানুষের চোখ আছে তা শুধু দেখবার জন্য নয় তা কাঁদবারও জন্য আমি পাশ করেই পূর্বাভাস নামে মজামুল বাবুর পত্রিকায় জয়েন করি আমি কোনো দিনও ইঞ্জিনিয়ারিং করি নাই এখন মজামুল বাবুর কিন্তু ইঞ্জিনিয়ারিং প্রতিষ্ঠানও ছিল ওখান কাছ থেকে আমি এক্সপিরিয়েন্স সার্টিফিকেট নিয়ে বিভিন্ন ইঞ্জিনিয়ারিং জবে ইন্টারভিউ দিতে যেতাম একদিন আমি একটা ইন্টারভিউ গেছি আমাকে জিজ্ঞেস করে কি পাইলিং কত প্রকার পাইল কত প্রকার আমার পাইল মনে হয় না আমার খালি মনে হবে পাইলস তো আমার পরিস্থিতি ইঞ্জিনিয়ারিং এর এই আমি তো সাপ্তাহিক কাগজে কাজ করি দৈনিক কাগজে কাজ করেন একজন তার নাম মেন ইয়াসমিন উনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগ থেকে পাশ করেন আজকের কাগজে হ্যাঁ আজকের কাগজে আচ্ছা তো দুই তিন দিন আমি তো বেশি মেয়েটে দেখি নাই সামনে একজন মেয়েই দেখলাম তো কিছুদিন মধ্যে আমি তাকে গিয়ে বললাম তোমারও আর বিয়ে করার বয়স প্রেম করার বয়স নাই আমারও আর প্রেম করার বয়স নাই এসো আমরা বিয়ে করে ফেলি উনি বললেন যে আমার বড় দুই বোনের বিয়ে হয়েছে ডাক্তারের সঙ্গে নিদেন পক্ষে ইঞ্জিনিয়ার না হলে তো তোমাকে বিয়ে করা যাবে না ফলে আমাকে বিশ্বাস দিতে হলো আমি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের রেলওয়ে বিভাগে জয়েন করলাম এক মাস কাজ করে বেতন পেলাম ঈদ ছিল বলে বোনাস পেলাম তারপরে আমি চলে আসলাম কারণ এর মধ্যে আমার বিয়ে হয়ে গেছে আমার আর ফিরে যাওয়ার দরকার পড়ে না পূর্বাভাস কাগজটাকে জনপ্রিয় করার জন্য মজামুল বাবু আর আমি মিলে দুইজন দুইটা কলম লিখতে শুরু করলাম বাবুভাইয়ের কলমটার নাম ছিল সময়ের কুলাল আমারটার নাম ছিল গদ্য কার্টন তো আমারটা বেশ জনপ্রিয় হয়ে গেল তখন নদী প্রকাশনী নামে নদী নামে একটা লিটল ম্যাগাজিন ছিল এটা বের করতো তাজুল হক তাজুল হক আরেকজনকে আপনারা সবাই চিনবেন আতিক নুরুল আলম আতিক এই দুইজনে মিলে নদী নামে একটা প্রকাশনা ব্যবস্থা করতো এই যে কাদের সাথে আড্ডা দিতাম শাহবাগে বিজুর দোকান যখন হলো পাঠক সমাবেশ তখন ওইখানে একটা বই বই কেন্দ্রিক আন্দোলন গান্ডি লিটল ম্যাগাজিন এগুলির আন্দোলন হতে শুরু করলো ব্রাক্ত রাইসু একটা ওই প্রান্ত করত মোহন চৌধুরীর কাগজ হ্যাঁ ওগুলির সঙ্গে আমি একটা একটা লেখা দিলাম ওরা প্রকাশ করলো ওইটা নিয়ে একটু হইচয়ও হলো ইত্যাদি তো তখন আমাকে আতিক এবং তাজুল ধরলো যে আপনার গদ্য কাটন দিয়ে আমরা বই বের করবো আমাদের নদী প্রকাশন ওরা দুইটা বই তিনটা বই বের করেছিল একটা হচ্ছে এখন যিনি খুব বিখ্যাত হয়েছেন নুরুল কবির ওনার একটা বই ওটা সিরিয়াস সমাজ নিয়ে একটা বই আর একটা বই ওরা করবে গদ্য কাটন তা আমি কিন্তু তখন মহাদেব সাহা আমাকে একটা উপদেশ দিয়েছিলেন যদি তুমি কবি হতে চাও তাহলে তুমি গদ্য লিখবে না যদি তুমি একবার গদ্য লেখো তোমাকে কেউ আর কোনো দিন কবি মানবে না এই সিনিয়র লোকের উপদেশ যে আমি শুনি নাই এর 
অভিশাপ কিন্তু আমি বহন করেছি যে আমার দশটার মতন কবিতার বই আছে কিন্তু কেউ আমাকে কবি হিসেবে পাত্তা দেয় না আমি আর মেরিনা তখন বিয়ে হয় না কিন্তু একসাথে ঘোরাফেরা করি প্রতিদিন আমরা তাজুলকে ধরতাম এই বইটা কি বের হলো বইটা কি বের হলো বইটা কি বের হলো বইটা খুব সুন্দর করে বের করেছিল ওই সময়ের বিচারে খুব সুন্দর কারণ স্পেশাল চ্যাপ্টার সাইজ ডিমাই সাইজ এটার প্রচ্ছদ না নাতার দেন শিশির ভট্টাচার্য ভিতরে শিশির ভট্টাচার্যের কার্টুন তো মোটামুটি বাইশ তেইশ তারিখের থেকে বইটা বের হলো তখন আমরা ভোরের কাগজে কাজ করি ভোরের কাগজে প্রতিদিন বিজ্ঞাপন বের হচ্ছে ফ্রি বিজ্ঞাপন আসছে গদ্য কার্টুন আসছে গদ্য কার্টুন আসছে গদ্য কার্টুন যেদিন বই বের হয়েছে মুহূর্তের মধ্যে দুশো তিনশো কপি আমি গিয়ে অটোগ্রাফ দিচ্ছি মানে সে একটা দৃশ্য এই বই বিক্রি করে আমি আঠারো হাজার টাকা রয়্যালটি পেলাম তো আমার ক্ষেত্রে হয়েছে এই যে আমি একবার গদ্যের বই বের করে ফেললাম এটা আমাকে আষ্টে পৃষ্ঠে বেঁধে ফেলল এরপরে আমাকে ধরলেন লুৎফর ভাই পাঠক সমাবেশের পাশে সন্দেশ সন্দেশ প্রকাশনী উনি আমাকে বললেন যে আবার বই দেন তখন আমি দিলাম কথা কাটুন পরের বার উনি বললেন যে না আপনি আবার বই দেন এবং এসব কলম তলম হলে হবে না আপনি উপন্যাস লেখেন আপনাকে উপন্যাস লিখতে হবে আমি তখন চলতি পত্র নামে একটি পত্রিকা ছিল সেখানে অন্ধকারের একশো বছর নামে একটা ধারাবাহিকভাবে উপন্যাস লিখতে শুরু করলাম ওই বইটা পঁচানব্বই সালে সন্দেশ থেকে বের হলো এবং যথারীতি প্রচুর বিজ্ঞাপন দেওয়ার কারণে ওই বইটারও প্রথম সংস্করণ দ্বিতীয় মুদ্রণ হয়ে গেল আবার রয়্যালটি পেলাম এরপরে আবার প্রকাশক ধরলো বলে এই সব সিরিয়াস বই লিখলে হবে না প্রেমের বই লেখেন তখন আমি লিখলাম খেয়া তখন আমাকে শাড়িয়ার কবি বললো এইসব কী লিখতেস তখন আমি আবার সিরিয়াস বই লিখলাম সেটা নাম হচ্ছে ফাঁদ ফাঁদ লেখার পরে লোকজন নড়ে চড়ে বসলো আপনি আমরা একটু যদি আড্ডা প্রসঙ্গে কথা বলছিলাম আপনি বলছেন যে আপনি কবিতা লিখছেন অথচ যারা স্থাপত্য বিদ্যার সঙ্গে জড়িত তাদের সঙ্গে আপনি আড্ডা দিচ্ছেন আপনাদের সময়কালে এবং বর্তমানে সেই আড্ডাটা নাই আর কি একজন কবি স্থাপত্য বিদ্যা কারোর সঙ্গে আড্ডা দেবে তো চিন্তা করতে পারছে না বা চিত্রকর কারোর সঙ্গে আড্ডা দিবে নাট্যকার কারোর সঙ্গে আড্ডা দেবে হচ্ছে না এখন সেই আড্ডাটা ফেসবুকে অনেকটা এসছে ফেসবুকে আমার বন্ধুদের সার্কেলের মধ্যে আছে অনেক গায়ে নাটক করে ট্রেন চালায় বাস চালায় অনেক ধরনের বন্ধু আমাদের আছে মানে এই আড্ডা এবং ওই আড্ডার মধ্যে আদতে কোনো তফাত ফারাক আছে কি না আপনার কি মনে করেন কি আড্ডাটা কি জরুরি কি না একজন লেখকের জন্য আমি তো মনে করি ভীষণ জরুরি আমার মনে হয় আপনারা আপনাদের মতো করে আড্ডা দেন আমরা আমাদের মতো করে দিতাম সময় তো পাল্টে গেছে এখন তো একটা জায়গা থেকে যাওয়াও খুব কঠিন শহরে এক প্রান্ত সয়াবিন জীবরাম থাকেন উত্তরায় ওখান থেকে আসাই তো কঠিন কিন্তু আমি তো দেখি সোয়েবের সুন্দর চারি সুন্দর ফ্ল্যাটটা থেকে যেখান থেকে পাখি এবং নদী দেখা যায় সেখানে প্রায় আড্ডা হয় সকৃত নোমান মোজাফর এদেরকেও তো আমি দেখি এদের একটা গ্রুপ আছে আড্ডা দেয় সরকার আমিনের সানাজ মুন্নির সুন্দর বাড়িটার ছবি দেখে বেশ দীর্ঘশ্বাসও ফেলি ঈর্ষাও হয় গৌরবও বোধ হয় যে আমাদের একজন লেখক দম্পতি এত সুন্দর একটা বাড়ি করেছে আপনারা আপনাদের মতন আমরা আমাদের মতন আমাদের যেটা সুবিধা ছিল সেটা হচ্ছে আমরা যেহেতু সংবাদপত্রে কাজ করেছি এবং বাংলা ভাষার ঐতিহ্যের মধ্যেই আছে যে সংবাদপত্র কিন্তু প্রধানত সাহিত্যিকরাই করেছেন তো আমি আজকে সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী স্যার ওই সময় নামে একটা পত্রিকা করতেন ওই আজকের কাগজ গ্রুপের ভিতরেই ছিল উনি আসতেন ওইখানেই আসফার হোসেন আসতেন এই যে যা ককতই বলেন আর গ্রামসি বলেন আর দেরিদা বলেন এই যে নামগুলি শোনা ওদের সম্পর্কে একটু একটুকি ভাষা ভাষা জানা এগুলি কিন্তু ওই সংবাদপত্র অফিসে আমরা আসফার হোসেনের কাছে শুনছি ওইখানে আলী রিয়া যোগ আসতেন ওইখানে আবার আমি আমি দেখেছি যে আতিউর ভাই গভর্নর যিনি উনি আসতেন বিনায়ক দা আসতেন তো আমরা সংবাদপত্র অফিসগুলি এক ধরনের আড্ডার জায়গা ছিল শাহবাগ তো খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল পাঠক সময় সবার আগে ওইখানে যে চায়ের দোকানগুলো ছিল সিনোরিটা আরও কি কি ওই সব খেয়ে আমাদের আগের প্রজন্ম ওইখানে আড্ডা দিতেন রেখা সিলভানা মৌলি তারপর রূপায়ণ নামে একটা ছবি আঁকা সহ কার্ডের দোকান ছিল এগুলি কিন্তু আপনি ঠিক বলেছেন ধরেন আমরা আজকে যখন এই যে পাবলো পিকাসো তার কথা শুনি যে তার সাথে সব কবি সাহিত্যিকরা ওখানকার প্যারিস কেন্দ্রিক 
তাদের সাথে তাদের যুক্ত অ্যাপলের নিয়ার বলেন তাদের সাথে সাথে মিলে মিলে তারা কিন্তু চলছেন কাজ করছেন আমাদের আগের জেনারেশনেও আমরা এটা দেখেছি এখনকার সময় আমাদের সময় আমরা মনে করছি যে এইসব সিনিয়রদের পাছে ঘুরে কোনো লাভ নাই কবিতা কেউ শেখাতে পারে না কবিতা শিল্প গুরুমুখী বিদ্যা নয় নিজে আয়ত্ত করে নিতে হবে আসলে আপনার কি মনে হয় যে আসলে সিনিয়রদের কোনো অ্যাডভাইস প্রয়োজন আছে কিনা পথ নির্দেশনার কোনো বিষয় আছে কিনা এখানে একজন তরুণের কোনো উপকার লাগে কি না তরুণ প্রবীণরা সেদিনকে যেন এরকম একটা আড্ডায় ওই তো আমেরিকা নিউ ইয়র্কে একজন বলছেন লেখক তরুণ লেখক যে আমার রবীন্দ্রনাথ তো আমার কোনো কাজে লাগে না আমি রবীন্দ্রনাথ কাছে কি শিখবো উনি যার লেখেন আমি তো তা লিখি না আমি তাড়াতাড়ি মাইক্রোফোনটা নিয়ে বললাম যে উনি যা লেখেন তা না লেখার জন্য তো আমার জানতে হবে যে উনি কী লেখেন ঠিক আছে আমি যদি রবীন্দ্রনাথকে অস্বীকার করতে চাই তার মানে প্রথমে আমাকে স্বীকার করে নিতে হবে যে এখানে রবীন্দ্রনাথ আছে আমি তাকে এড়িয়ে যাব আমি যদি তাকে স্বীকারই না করি তাহলে তো তার গায়ের সাথে গিয়ে ধাক্কা খাবো তো প্রথমে আমি বলি শিল্প সাহিত্য খুব জরুরি কাজ না কবিতা ছাড়াও এই পৃথিবীটা ঠিক চলে চলবে চলবে এবং পৃথিবীতে ভালো মানুষ বহু আছে সফল মানুষ বহু আছে অন্য অর্থে সফল হয়তো হিলারিও তেঞ্জিং এই জাতীয় সফল বা ভালো ক্রিকেটার ভালো ফুটবলার তারা হয়তো কবিতা না পড়েই কবিতা না বুঝেই সুন্দর জীবনযাপন করে যেতে পারে আবার কবিতা পড়েছেন এরকম মানুষও থাকতে পারে যারা অসৎ যারা হয়তো বিশ্বযুদ্ধ ঘটিয়ে ফেলেছে বা যুদ্ধবাজ ক্ষতিকর মানুষ কবিতার পাঠক থাকতে পারে কাজে কবিতা খুব একটা জরুরি জিনিস নয় কিন্তু যে কবি যে কবি হতে চায় তাকে ভাবতে হবে তাকে বিশ্বাস করতে হবে যে আমার এই একটা লাইন যদি আমি ঠিকভাবে না লিখি তাহলে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ হয়ে যাবে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে যদি আমি এই ছন্দটা মেলাতে না পারি এই রকম কনসেনট্রেশন এই রকম নিবেদন এই রকম সিরিয়াসনেস শিল্প দাবি করে এটা একটা আর্টিফিশিয়াল এটা কিন্তু কৃত্রিম একটা জগৎ এই কৃত্রিম জগৎটা আপনি যদি তৈরি করতে চান ধরেন আমি আমার উপন্যাস আছে প্রিয় এই পৃথিবী ছেড়ে যেখানে মঙ্গলে মানুষ বসবাস করছে এটা আমি ভাবছি সেখানে কিন্তু আপনাকে কৃত্রিমভাবে বাতাস তৈরি করতে হবে কৃত্রিমভাবে মাটি রাখতে হবে কৃত্রিমভাবে পানি রাখতে হবে কৃত্রিমভাবে গাছ রোপণ করতে হবে ফল করতে হবে এই জিনিসটা কৃত্রিম আমরা যে মনে করি কবিতা খুব গুরুত্বপূর্ণ উপন্যাস খুব গুরুত্বপূর্ণ এইটা কিন্তু একটা কৃত্রিম ঘোর বাস্তবের মানুষের সঙ্গে যদি আপনি মেশেন এই ঘোরটা ভেঙে যাবে আপনি যদি কবিতা লিখতে চান তাহলে আপনাকে এই কৃত্রিম পরিবেশটা মধ্যেই থাকতে হবে আপনি দেখবেন লেখকের বন্ধু লেখক হয় লেখকের সূত্রও লেখক হয় কবির বন্ধু কবি হয় শিল্পীর বন্ধু শিল্পী হয় খেলোয়াড়ের বন্ধু খেলোয়াড় হয় আমি যখন মহাদেব শাহের কাছে যাচ্ছি আমি দেখছি মহাদেব শাহ আমাকে বলেছিলেন সেটা হচ্ছে যে উনি আমাকে বলেছেন দেখো আমি যে সারা জীবন পাঞ্জাবি পড়লাম পায়জাম প্যান্ট করতেন পাঞ্জাবি এবং প্যান্ট বড় বড় চুল রাখলাম আমার কি কোনো দিন প্যান্ট শার্ট জুতা টুতা পরে সুট টুট পরে একটা ধোপধ্রস্ত মানুষ হওয়ার ইচ্ছা করে নাই কিন্তু আমি যেটা করছি এটার কারণ আমি তো কবি হতে চাই এটা আমার ব্র্যান্ডিং ওই তখন তো ব্র্যান্ডিং শব্দটা ছিল না তো একটা কৃত্রিম পরিবেশ আপনাকে কৃত্রিম নয় এরকমভাবে রাখতে হবে সেই জন্যে আমি যদি একদিন কি হলো আপনাদেরকে বলি মানে যদিও প্রকাশিত হচ্ছে প্রচারিত হচ্ছে সব জায়গায় প্রকাশিত হবে আমি আমাদের একটা প্রকৌশলীদের আড্ডার একটা জায়গা আছে সেখানে গেছি সেখানে সব সফল প্রকৌশলীদের সাথে আমার অনেকদিন পরে দেখা হলো আমি দেখি ও হয়তো চিফ ইঞ্জিনিয়ার ও হয়তো একটা পাওয়ার প্ল্যান্টের মালিক ওর হয়তো পাঁচটা ইন্ডাস্ট্রিতে পঁচিশ হাজার কর্মচারী কাজ করছে এই রকম সবাই আমার বন্ধুরা তা আমি ভাবলাম যদি আর দুই দিন আমি এই জায়গায় আসি তাহলে আমি আর কোনো দিন লিখতে পারব না কারণ লেখার চাইতেও অনেক সুফলদায়ী কাজ এরা করে আমি ওদের আমি চাইলেই হয়তো কারো কাছ থেকে একটা কন্ট্রাক্টে নিয়ে আসতে পারব দশ কোটি টাকার বা একশো কোটি টাকার তাহলে তো আমি ওইটার পেছনে চলে যাব কিন্তু ওইটা না করে একটা ভালো কবিতা লেখা একটা ভালো উপন্যাস লেখা কেন কবিদের কবিদের সঙ্গে মেশা দরকার বা তরুণ প্রজন্ম কেন প্রবীণ প্রজন্মের কাছে যাবে কারণ সে দেখবে যে আরেকজন লোক আমার মতোই কবিতা লেখার চেষ্টা করেছে এবং শিল্পী হওয়া মানেই তো ব্যর্থ হওয়া এটা আমি সবসময় বলি আবার বলবো এটা মিরুসলাভ হলুবের কবিতা শিল্পী হওয়া মানেই ব্যর্থ হওয়া এবং শিল্প মাত্রই ব্যর্থতার বসংবাদ 
যেমনটা বলে গেছেন স্যামুয়েল বেকেট কবিতা তবু মানুষের শেষ কাজগুলির নয় প্রথম কাজগুলির একটি শিল্পী হওয়া মানে আপনি ব্যর্থ হবেন এবং আপনি যদি ব্যর্থ হন তাহলে আপনার দ্বারা শিল্প হবে সবল মানুষের দ্বারা শিল্প হয় না সেই জন্য আপনাকে ব্যর্থ হইতে হবে আমি কিন্তু লেখক হিসেবে নিজেকে ধন্য মনে করব যদি তরুণতর কোনো লেখক আমার লেখাকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করে পাঠক তো পাওয়া যাবেই সমকালীন লেখক পাওয়া যাবে সিনিয়র লেখক তো পাওয়া যাবেই আমার বহু সিনিয়র লেখকরা আমাকে স্যাটুয়েট দিচ্ছে কিন্তু জুনিয়র একটা বেয়াদব লেখক সে যদি আমার লেখাকে একটু গুরুত্বপূর্ণ মনে করে তাহলে আমার জীবনটা ধন্য হয়ে যাবে সবাই পাঠক না কোনো কালেই পাঠক বেশি ছিল না পাঠক হওয়ার জন্য যোগ্যতা লাগে রবীন্দ্রনাথের বই তিনশো কবির বেশি বের হতো না জীবনানন্দ দাসের কবিতার বই তিনশো কবির বেশি বের হতো না কিন্তু আজকে জীবনানন্দ দাস বাংলাদেশের ঘরে ঘরে পঠিত হয় অ্যাটলিস্ট আমাদের সাদুজ্জামান ভাই যে একজন কমলা লেবু লিখেছেন সেটা তো মুদ্রণের পর মুদ্রণ বিক্রি হয়ে যাচ্ছে তার মানে জীবনানন্দ দাসের জীবনটা তো ব্যর্থ হয়ে যায় নাই তো সাহিত্য পড়ার জন্য প্রস্তুতি লাগে সবাই সাহিত্য পড়তে পারবে না সংসার আমাদের কয়েকটা সুর রেখে দিয়ে যাব করিয়া মধুর দু একটি কাটা করি দিব দূর তারপর ছুটি দেব সুখ হাসি আরও হবে উজ্জ্বল সুন্দর হবে নয়নের জল স্নেহ সুধা মাখা বাসগৃহ তলারও আপনার হবে প্রেয়সী নারীর নয়নে অধরে আরও কিছু মতো দিয়ে যাব ভরে আরও কিছু স্নেহ শিশু মুখ পড়ে শিশিরের মতো রবে না পারে বুঝাতে আপনি না বুঝে মানুষ ফিরছে কথা খুঁজে খুঁজে কোকিল যেমন পঞ্চমে খুঁজে মারিছে তেমনি সুর কিছু চাইব সেই লতা কিছু মেটাইব প্রকাশের ব্যথা বিদায়ের আগে দু চারিটে কথা রেখে যাব সুমধুর শিশুর হাসি সুন্দর কিন্তু কবিরা লিখলে কি আরও সুন্দর করে কবি ছাড়া কে জীবনানন্দ দাস ছাড়া কে রোদের রং দেখতে পাবে শিশিরের শব্দ শুনতে পাবে এই যে সংবেদনশীলতার চূড়ান্ত করে দেওয়া পাঠকের হৃদয়টাকে যতগুলি সংবেদ আছে সেটা তো কবিতার মাধ্যমে হবে শিল্পের মাধ্যমে হবে ইন্টারভিউতে বলেছিলেন যে আপনি তো অনেক বেশি মার্কেজ পড়েছেন পড়েনও এখনও মাঝে মধ্যে আমরা ফেসবুক মার্কেজের উদ্ধৃতি দেখতে পাই যে উনি বলেছেন যে সাংবাদিকতা এবং সাহিত্য একটা সময় পর্যন্ত পাশাপাশি চলতে পারে কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সাংবাদিকতাকে বিদায় দিতে হয় আর কি তিনি বিদায়ের কথা বলেছেন একই হেমিও কিন্তু একই কথা বলেছেন যে সাংবাদিকতা গ্রাস করে সাহিত্যকে গ্রাস করে নিয়ে যায় অনেক কিছু অনেক চিন্তা অনেক কথা সাংবাদিকতা মানে ইয়ে করে ফেলে মানে আত্মসাৎ করে ফেলে আপনি দীর্ঘদিন ধরে পাশাপাশি সাংবাদিকতা এবং কথা সাহিত্য দুটোই চালাচ্ছেন পাশাপাশি আপনার কোনো সংকট তৈরি হয় কি না হ্যাঁ মার্কেস আমার প্রিয় লোক আমি তো অলস ধরনের মানুষ বেশি পড়ে পড়ার সুযোগ পাই না মানে আলস্যজনিত কারণ এই জন্য আমি কবিতা করি অলস লোক ছোট জিনিস পড়ে ফেলা যায় মার্কেস সাংবাদিকতা করতেন তো উনি বলেছেন যে সাংবাদিকতা তাকে হেল্প করেছে যেমন ওর একটা উপন্যাস আছে অফ লাভ অ্যান্ড আদার ডেমস উনি বলছেন যে এইটার কাহিনী আমি পেয়েছি সাংবাদিকতা করতে গিয়ে ওর একটা রিপোর্টার একদম কি বলে প্রতিবেদক ও গিয়ে দেখে যে একটা মেয়ের লাশ তোলা হয়েছে কিন্তু ওই মেয়েটার চুল পাঁচ বছর পরে লাশটা তোলা হয়েছে চুল বড় হচ্ছে মরার পরেও চুল বড় হয় এইটা উনি শুনতে পেলেন ও ফিরে এসে উনি এই উপন্যাসটা লিখতে শুরু করেন তো সাংবাদিকতা এবং লেখালেখির বিষয়ে মার্কেটের একটা খুব সুন্দর কথা আছে উনি বলছেন যে সাংবাদিকতার ভিতরে কোনো একটা রিপোর্টের মধ্যে আপনি যদি এক ফোটা মিথ্যা জিনিস ঢুকান পুরা পিসটা পুরা লেখাটা নষ্ট হয়ে যাবে এটা শেষ হয়ে যাবে আপনি যদি সাংবাদিকতার মধ্যে কোনো মিথ্যা কথা ঢুকান কিন্তু আপনি যখন উপন্যাস লিখছেন ফিকশন লিখছেন তখন যদি একটা ফ্যাক্ট দেন একটা সত্য তথ্য দেন তাহলে পুরা লেখাটা বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠে ম্যাজিক রিয়ালিজমটা কেন ম্যাজিক না কারণ ও রিয়ালিজম হতে চায় নিশ্চয়ই আমি যদি অনেকক্ষণ ধরে সত্য কাহিনী বলে তার মধ্যে একটা জিনিস ঢুকে না দেয় নাহলে তো একটু রূপকথা হয়ে যাবে রূপকথা গল্প বা ফ্যান্টাসি তো আমরা অনেক করেছি ঠিক আছে না আমার প্রশ্নটা ছিল হচ্ছে সাংবাদিকতার আপনার কোনো কথা সাহিত্যের পরিপূরক নাকি ক্ষতিকর এখন এখন আসি আমি যদি সাংবাদিক না হতাম আমি মা উপন্যাস লিখতে পারতাম না আর আমি যদি মা উপন্যাস না লিখতে পারতাম আমি সুলককে কেউ পুষত না কাজেই আমাকে সাংবাদিকতার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকতে হবে কিন্তু আমাকে যদি বলে আমার জীবনের যদি কোনো রিগ্রেট আছে কিনা কোনো আফসোস আছে কিনা কোনো অপূর্ণতা আছে কিনা আমি বলবো আমি পূর্ণকালীন লেখক হতে চাই আমি যদি এখন সাংবাদিকতা না করে 
দরজা জানলা বন্ধ করে শুধুই উপন্যাস শুধুই উপন্যাস শুধুই কথা সাহিত্য করতাম আমাদের পূর্বসূরীদের মধ্যে শহীদুল জহির যেভাবে এখন গৃহীত হচ্ছেন পঠিত হচ্ছেন গ্রাহ্য হচ্ছেন এটা দেখে আমি খুবই কনফিডেন্ট বোধ করি আমাকে নিয়ে না সাহিত্য নিয়ে যে এই দেশে ভালো সাহিত্য পড়ার এবং বোঝার লোক আছে সিরিয়াসলি লিখে গেলে মৃত্যুর পরেও তার মূল্যায়ন হওয়া অসম্ভব নয় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন যে আমরা লিখি হচ্ছে আমাদের এই অনুভূতিগুলি অন্যের সাথে ভাগ করে নেওয়ার জন্য অন্যকে পাইয়ে দেওয়ার জন্য তো ভাগ করে নিলাম সেটা যদি আমি এখন করতে যাই এই বইটার বিক্রি হবে না এটা একটা কাজ হবে তাইলে আমার দুইটা জিনিস লাগবে একটা হচ্ছে অখণ্ড অবসর আর একটা হচ্ছে একটা অর্থনৈতিক সাপোর্ট যে আমি যদি এক বছর দুই বছর কোনো কাজ না করি এই অকাজটা করি তাহলে যেন আমি না খেয়ে আর আমার খাওয়া তো একটু ভালো খাওয়া ভালো মতো খাইতে পারি সেটা সেটা তো পাই না ফলে আমার একটা আফসোস হচ্ছে যে আমাকে আমার সময়টা একটা শামসুর রহমানের কবিতা আছে যে সুমিষ্ট পিঠার মতো সময়টা ভাগ করে খাচ্ছে দুঃসময়ের মুখোমুখি বাচ্চুতুই বাচ্চুতুই ওইটার মধ্যে আমি মনে করি যে লেখকদের লেখক যদি আরও নির্দিষ্ট করে বলি শিল্পীদের একটু সমাজ বিরোধী একটু অসামাজিক হওয়াটা আমাদের এলাও করা উচিত আচ্ছা আপনি স্পষ্ট একটা সৈয়দ শামসুলকের উদ্ধৃতি দিয়ে একটা কথা বলেছেন যে প্রেজেন্ট টেন্স প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্স যেমন ধরুন উনি বলছেন সৈয়দ হক জিত কলম মার্জিনে মন্তব্য বলছেন আনিস লোক এলো সে বলল এভাবে চলছে উপন্যাস পুরোটাই কিংবা সক্রচরমান বলল সক্রচরমান বলল আবার কোনো কোনো উপন্যাস দেখা যাচ্ছে সক্রচরমান বলে সক্রচরমান আসে সক্রচরমান খায় খেলো না কিন্তু খায় এভাবে আমরা হুমায়ুন আহমেদের লেখার মধ্যে দেখি বুদ্ধদেব বসুর লেখার মধ্যে দেখেছি আমি সৈয়দ দেবেশ সাহের লেখার মধ্যে দেখছি তিনি দুটোটাই ইউজ করছেন বাঘারু বলল আবার পরের প্যারায় গিয়ে বলছেন বাঘারু বলে বললো বাঘারু আসে আবার পরের প্যারায় গিয়ে বলছেন বাঘারু এলো মানে এই মিশ্রণটাকে আপনি কি সৈয়দ কিন্তু এটাকে নাকচ করেছেন হ্যাঁ স্যার সৈয়দ শামসুনাথ বলেছে বাংলা ভাষায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছাড়া আর কেউ এই বিষয়টা খেয়াল করে নাই রবীন্দ্রনাথের মধ্যে এই ভুলটা নাই উনি এটাকে ভুল বলছেন কিন্তু আমি হাসান নাজিল হককে জিজ্ঞেস করেছি উনি বলেন যে নাই করলো খেলো বললে খুব বোরিং হয়ে যায় জিনিসটা পুনরাবৃত্তি একঘেয়ে হয়ে যায় ফলে আমি সচেতনভাবেই একবার বললো বলি একবার বলে বলি এটা আবার হাসান নাজিল হক কিন্তু আপনি যদি ইংরেজিতে অনুবাদ করেন ওরা যে কোনো একটা নেবে হয় সে ওয়েন্ট টোল্ট এগুলি বলবে অথবা হি সেইজ হি গোজ এগুলি বলবে তা আমি আমি সৈয়দ শামসুল হকের শিক্ষকতা বেশি পছন্দ করি আমি মনে করি ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে পারলে হ্যাঁ কিন্তু আমি নিজে আবার পারি নাই আমার বইয়ের মধ্যে রাখেন না আমি পারি নাই আমি ব্যর্থ হয়েছি আমার বইয়ের মধ্যে মিক্ত আছে না কিন্তু সৈয়দ শামসুল হকের বালিকার চন্দ্রযান কিংবা মহাশূন্য পড়ান মাস্টার দ্বিতীয় দিনের কাহিনী এটার মধ্যে এক ধরনের বোরিংনেস কিন্তু আছে হাসান আজিল কথাটা আমি বলি বড় বড় না ছোট ছোট তো আমি কিন্তু সৈয়দ শামসুল হকের এই লেখাগুলি আমি আপনি যেগুলি বললেন এগুলি তো পড়তে ভালো লাগে কিন্তু অন্তর্গত দূরত্ব উনি কতগুলি কিন্তু গল্প প্রবন্ধ লিখেছেন এগুলি শুধু উনি যে এক্সপ্লেন করছেন এটার মধ্যে যে ভাষার কারুকাজটা আছে এবং উনি এমনও চূড়ান্ত এক্সপেরিমেন্ট করেছিলেন যে ইংরেজি সিনটেক্সে বাংলা লিখতে গিয়ে উনি এ হয় একটি নদী আমি হই একজন মানুষ এইভাবেও লিখেছিলেন তো এগুলি যে এক্সপেরিমেন্টের যে মজাটা ওইটার আনন্দেই পড়া যায় আমার কিন্তু ভালোই লাগে তাহলে কি এখন তরুণ প্রজন্ম কি করবে যেমন আপনার পরবর্তী প্রজন্মকে লিখতে আসলো তো তিনি কি হাসান আজলকে মান্য করবেন নাকি সৈদকে মান্য করবেন না সৈদক তো বলছেন এটা ভুল এবং হাসান আজলক বলছেন যে না এটা ভুল না কোথায় কোথায় আসলে না ওইটা তো শেষ পর্যন্ত সাহিত্য কিন্তু মান্য করার বিষয় না এই রুচিটা করে ওঠে হচ্ছে পঠন পাঠনের মধ্য দিয়ে আমরা কি করি আমরা তো আসলে একদম হানড্রেড পার্সেন্ট লেখালেখির কোর্স সম্পন্ন করে এখন আমি প্রস্তুত এইভাবে লিখতে নামি না আমরা লিখতে লিখতে শিখি শিখতে শিখতে লিখি ফলে আমাদের তরুণ লেখকরা লিখতে শুরু করে দেবে করতে করতে তার নিজের ভাষা দাঁড়িয়ে যাবে তার নিজের স্টাইল দাঁড়িয়ে যাবে কখনো কখনো সে অনেক নিরীক্ষা করে নতুন একটা কিছু দান করাবে আমরা হয়তো তার কাছ থেকে উল্টো শিখব এটা কিন্তু বয়স সিনিয়র জুনিয়রের ব্যাপার না আমার আশঙ্কা হচ্ছে যে লেখালেখির ক্ষেত্রে প্রতিভাবানরা এখন আমরা কম পাবো 
এখনকার প্রতিভাবান সৃষ্টিশীল মানুষেরা ওই যে টিকটক করবে ক্রিকেট খেলবে ফিল্ম বানাবে সেটাও খুব গুরুত্বপূর্ণ ভালো ছবি বানানোর খুব বা টেলিভিশনের জন্য ও টি টি প্ল্যাটফর্মের জন্য লিখবে এগুলি বরং অনেক অর্থকরীও হয়ে গেছে টাকা পয়সাও পাওয়া যায় নিরাপত্তা পাওয়া যায় সুনাম পাওয়া যায় সমাজে গুরুত্ব বাড়ে একটা কবিতা লিখে কি হবে এটা একটা তো বাস্তবতা হয়েছে কিন্তু চিরকালই আবার বলি কবিতা জিনিসটা নিঃসঙ্গ মানুষের ব্যর্থ মানুষের জিনিস ছিল জীবনানন্দ দাস সফল মানুষ ছিলেন না রবীন্দ্রনাথও আপনারা জানেন নোবেল পুরস্কার পাওয়ার পরে বছর উনিশশো সালে কলকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের আয়োজিত মাধ্যমিক পরীক্ষা এন্ট্রান্স পরীক্ষায় তার লেখা তুলে দিয়ে বলা হয়েছিল যে এই লেখা বাংলাটা ভালো হয় নাই তোমরা এটাকে ভালো বাংলায় রূপান্তরিত করো মানে অনেকটা এরকম যে এই লেখায় দশটা ভুল আছে ভুলগুলি সংশোধন করো তো রবীন্দ্রনাথকে এইভাবে অপমান করা হয়েছিল এবং রবীন্দ্রনাথ যখন নোবেল পুরস্কার পেলেন তারপরে যখন তাকে সমর্ধনা দিতে জগদীশ চন্দ্র বসু শেরে বাংলা এরা সবাই গেলেন রবীন্দ্রনাথ বলেছেন আজকে আপনারা যে সম্বর্ধনা দিতে আমাকে আমার কাছে এসছেন এই সম্বর্ধনা আমি গ্রহণ করতে পারব না পশ্চিম দেশে একটা নিয়ম আছে যে অনেক সময় মোদিরা গ্লাসটা ঠোঁটের কাছে নিয়ে যায় কিন্তু খায় না রেখে দেয় আপনাদের এই সম্বর্ধনা আমি ঠোঁটের কাছে নিব কিন্তু খাব না কারণ কোনো দিন আপনারা আমার লেখাকে ভালো লেখা বলেন নাই আজকে পশ্চিম দেশে আমার একটা স্বীকৃতি এসেছে বলেই আজকে একদিনে আমি ভালো লেখক হয়ে গেলাম এটা তো হতে পারে না রবীন্দ্রনাথকে পৃথিবীর মানুষ বাঙালিরা এরকম কষ্ট দিয়েছে তো সেই হিসেবে আজকে মানে লেখালেখি কবিতা কোনো দিনই একটা খুব কুল ব্যাপার ছিল না এটা মিছিল খন্ধকারের মতন পাগল লোক সেই আমাদের সকৃত নমানের মতন পাগল সাহেবের মতো পাগল লোকরা করবে এরা স্বীকৃতির আশায় করবে কি না জানি না কিন্তু করে যাবে এবং ভালো লেখা হলে আরেকজন কবি যদি তার লেখাটাকে ভালো বলে এতেই সে নিজেকে ধন্য মনে করবে থেকে তত্ত্ব হবে যে এই দুর্বহন আমাদের না করা ভালো আজকে যারা দেখেছেন এই অনুষ্ঠান আমি যেমন শিখেছিলাম তেরো বছর আগে আজকে আনিস লোকের কথার মধ্যে দিয়ে নিশ্চয়ই কোনো না কোনো একটা কথা আছে যেটা আপনার জীবনের কোনো একটা ভয়ঙ্কর বাঁধকে ভেঙে দিতে পারে আপনারা যারা অনলাইনে ছিলেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ আর যারা এখানে এতক্ষণ শুনেছেন তাদেরকেও ধন্যবাদ অসংখ্য আমরা এখন আনিস লোকের একটি আবৃত্তি শুনব আবৃত্তি শোনার মধ্যে দিয়ে আমরা অনুষ্ঠানটি শেষ করবো হ্যাঁ কবিতা হ্যাঁ আবৃত্তি তো আর আমি পারবো না একদিন এ শহর ছেড়ে একদিন এ শহর ছেড়ে আমি চলে যাব কই যাব আর রংপুর ছাড়া রংপুরে আমার আম্মা থাকেন যদি আমি চাকরি না করি যদি আমার একটা টাকাও না থাকে আমার আম্মা আমাকে বলবেন ভাত খা গোসল করছিস আমি বলবো আজ বৃষ্টি আজ আর গোসল করব না আম্মা ভাত বেড়ে দেবেন রান্নাঘর থেকে আঁচলে ভাতের গামলা ঢেকে তিনি দৌড় ধরবেন আঙিনা পেরুতে সজনে ডালে টিনের চালে তখন বৃষ্টি বৃষ্টি বৃষ্টিতে তার শাড়ি ভিজবে ভাত ভিজবে না ভাত উঠবে আমি খাব আর আম্মা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকবেন আমার খাওয়া দেখবেন আমার মুখ নড়বে গলা দিয়ে ভাত নামলে সেই পাত সেই ভাত তার পেটেই যাবে তার পেট ভরে যাবে বিড়বির করবেন মোছে খা তোকে যে মোছা খাওয়াতাম মনে আছে তাই তুই আজ এত বড় কাঁসার গ্লাসে পানি ঢেলে আম্মা হাতে ধরে আছেন মুখের ভাতটা শেষ হলে যদি আমি পানি চেয়ে বসি সেই পানি না খেয়েই ফের যদি ঢাকা চলে আসে আমি আম্মা গ্লাস হাতে দাঁড়িয়েই থাকবেন দাঁড়িয়েই থাকবেন তিনি যেন বায়োজিত বসতামে আমরা কৃতজ্ঞ আপনার প্রতি আপনি সবসময় ভালো থাকবেন শুভকামনা আপনার জন্য